అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉన్నవారిలో ముఖ్యంగా కనిపించే లక్షణం దగ్గు చలికాలంలో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల కారణంగా ఈ వ్యాధి తీవ్రత మరింతగా పెరుగుతుంది చలికాలంలో వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగా అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ వ్యాధి మరింత ముదురుతోంది ఈ బ్రాంకైటిస్ కు సంబంధించిన మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒక వ్యక్తి ప్రాణవాయువు తీసుకోవడానికి ముక్కు నుంచి ఊపిరితిత్తుల వరకు ఉండే గాలిగొట్టాలు చక్కగా పనిచేయాలి చలికాలంలో గాలిగొట్టాలు ఎక్కువగా మూసుకుపోతాయి ఇలా గాలిగొట్టాల్లో ఏర్పడిన అవరోధాలు మనల్ని తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలు చేస్తాయి మనకు కనిపించని వైరస్ బ్యాక్టీరియా సూక్ష్మ క్రిములు గాలి ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి మనిషి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి అప్పుడు రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది తద్వారా ఈ బ్రాంకైటిస్ మనపై దాడి చేస్తుంది విపరీతంగా దగ్గడం కఫం ఎక్కువగా రావడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడమే కష్టమవుతుంది గాలిగొట్టాల్లో ఈ కఫం చేరడం వల్ల ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకు భంగం వాటిల్లుతుంది ఇది అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ కు దారితీస్తుంది బ్రాంకైటిస్ చాలా రకాలుగా వస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం లేదంటే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం లేదంటే అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ కానీ చూస్తే సాధారణంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఆ గాలిలే ట్యూబ్ లోపల పోతలు వచ్చి గాలిలే ట్యూబ్స్ మూసుకుపోయింది దానివల్ల కొన్ని రకాల సిమ్టమ్స్ రూపేణ అది బయటపడుతుంది అనమాట దాన్ని అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం అలానే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే దాన్ని మనం క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం ఇంకా అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే మాత్రం పూర్తిగా అలర్జీ సంబంధించింది ఈ వాతావరణంలో ఉన్న పొల్యూషన్ లేదంటే ముఖ్యంగా ఈ ఇండోర్ పొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఇల్లు ఉడిచినప్పుడు కావచ్చు బూజు కొట్టినప్పుడు కావచ్చు అగరబత్తులు వెలిగించినప్పుడు రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఇటువంటివి ఏవైతే పడన వారు ఉంటారో వాళ్ళు వీటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు చల్లటి వాతావరణంలో చల్లటి గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వెంటనే ఈ గాలిల ట్యూబ్ లోపల పూత వాపు వచ్చి వీళ్ళు అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్కి లోన్ అవుతారు బ్రాంకైటిస్ అన్నప్పుడు మన గాలిల్ ట్యూబ్ లోపల ఏదైతే పూత వచ్చిందో సాధారణంగా వచ్చేది వెంటనే దగ్గు చాలా మందిలో మనం దీన్ని పొడి దగ్గు రకంగా చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ పొడి దగ్గు దీర్ఘకాలికంగా ఉంటూ ఉంటుంది కొంతమందిలో మాత్రం కఫం వస్తూ ఉంటుంది కఫం చాలా వరకు ఏంటంటే ఉండలుండలుగా కొద్దిగానే వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ కఫం బయటకు వచ్చినంత వరకు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు నెక్స్ట్ తుమ్ములు రావడం విపరీతంగా తుమ్ములు రావడం పది పదిహేన తుమ్ములు రావడం వెంటనే ముక్కు మూసుకుపోవడం శ్వాసలో ఇబ్బంది ముక్కు కారడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఈ బ్రాంకైటిస్ అనేది తీవ్రంగా దీర్ఘకాలికంగా వచ్చే వ్యాధి ఇది ఎక్కువగా అలర్జీల వల్ల వస్తుంది అంతేకాదు పొగ తాగడం వాతావరణ కాలుష్యం దుమ్ము ధూళి లాంటి కారణాల వల్ల రావచ్చు స్మోకింగ్ వల్ల ఇది మరింత ప్రేరేపితమవుతుంది స్మోకింగ్ చేసేవారికి పొగ ఊపిరితిత్తుల్లో అవసరానికి మించి మ్యూకస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది పొగాకు ఉత్పత్తులను స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ముప్పు పొంచి ఉంటుంది నలభై ఐదేళ్లు దాటిన వారు ఈ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం ఉంది మీ ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలిని మోసుకు వెళ్లే బ్రాంకియాల్ ట్యూబ్స్ వాచిపోవడం వల్ల లేదా మంట రావటం బ్రాంకైటిస్ లక్షణం బ్రాంకైటిస్ వచ్చిన వారికి తరచుగా దగ్గు శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి బ్రాంకైటిస్ అనేది డయాన్సిస్ చేయడం చాలా సులభం అలానే చాలా కష్టం కూడా బ్రాంకైటిస్ అనేది సాధారణంగా పేషెంట్స్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ని బట్టి పేషెంట్ మనకి ఇచ్చే హిస్టరీని బట్టి ఆ వ్యక్తి పనిచేసే పరిసరాలను బట్టి వాళ్ళు చేసే వృత్తిని బట్టి డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ దగ్గు తుమ్ములు రావడం ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు రావడం ముక్కు కారుతూ ఉండడం ఆయాసం పిల్లి కూతులు ఉన్నాయో వాళ్లల్లో బ్రాంకైటిస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయనుకొని వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రూల్ అవుట్ చేసుకున్న దానికి ముఖ్యంగా ఈ న్యూమోనియాస్ ఈ అలర్జీకి సంబంధించిన న్యూమోనియాస్ కొన్ని ఉంటాయి హైపర్ సెన్సిటివ్ న్యూమోనైటిస్ అని ఏబిపిఏ అని చెప్పి వీటిని రూల్ అవుట్ చేసుకునే దానికి ఛాతీ ఎక్స్రే తీయించడం అలానే కఫం టెస్ట్ చేయించడం కఫంలో ఇసోనోఫిల్స్ కణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించిన క్రిములు ఉన్నాయా లేదంటే కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ చేసి ఇస్నోఫిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి కొంతమందిలో మాత్రం అలర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నవారిలో మాత్రం 
సీరం ఐజీ లెవెల్స్ అంటాం ఈ సీరం ఐజీ లెవెల్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటిలో రక్తంలో అలర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా ముఖ్యంగా పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ లేదా స్పైరోమెట్రీ అంటాం ఇది ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఆ గాలిలే ట్యూబ్స్ ఎంత మూసుకొని ఉన్నాయి వాటి పనితనం ఎలా ఉంది వాటిని ఎంతవరకు మనం మెడిసిన్ ఇస్తే అవి ఓపెన్ అవుతాయి అనేది ఆ స్పైరోమెట్రీ టెస్ట్ ద్వారా చేసినప్పుడు చాలా ఈజీగా మనం ఈ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అలానే బ్రాంకైటిస్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు డౌట్ ఉన్నప్పుడు సిటీ స్కాన్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే హిస్టమిన్ ఛాలెంజ్ టెస్ట్ అంటాం అటువంటి మిగతా టెస్టులు చేసి డయాగ్నసిస్ చేయడం ప్లస్ వాటిని డివైడ్ చేసుకుని వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు చెప్పే లక్షణాలను బట్టి పరీక్షలు చేసి అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ వ్యాధి నిర్ధారణ చేస్తారు కఫం లేదా తెమడ పరీక్షతో పాటు చెస్ట్ ఎక్సరే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పరీక్షలు చేసిన తర్వాత ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చికిత్సా పద్ధతుల ద్వారా గాలి గొట్టాలను మెల్లమెల్లగా తెరుచుకునే విధంగా చేయొచ్చు దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవటంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు బ్రాంకో డిలేటర్స్ ద్వారా గాలి గొట్టాల చుట్టూ ఉన్న కండరాలు విశ్రాంతి పొందుతాయి ఇన్హేలర్ పరికరంతో మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఆ మందు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లి ఉపశమనం ఇస్తుంది ఆక్సిజన్ థెరఫీ కూడా అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది పల్మనరీ రిహాబిలిటేషన్ వల్ల అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ వ్యాధిని నియంత్రించడమే కాదు నివారించవచ్చు వైద్యుల సలహా మేరకు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం పోషకాలున్న ఆహారం తీసుకోవటం రోగికి నైతిక బలం ఇవ్వడం స్మోకింగ్ మానేయడం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బ్రాంకైటిస్ ని సర్వసాధారణంగా అలర్జిక్ ఆస్తమా అని కూడా అంటారు ముక్కు కారడం ఎర్రగా మారడం లేదా కళ్ళు వాచిపోవడం దద్దుర్లు గొంతు బొంగురుపోవడం ఛాతి బిగుసుకుపోవడం వంటి లక్షణాలు కూడా అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉన్నవారికి కనిపిస్తాయి